మనము క్లాసికల్ మెకానిక్స్ లో ఒకటి హామిల్టన్ ఈక్వేషన్ కలిగి ఉన్న తదుపరిధి ఏమిటి అదే విధంగా మనము స్టేట్ వెటర్స్ యొక్క టైం ఎవల్యూషన్ ఇవ్వాలి మీ టైం డిపెండెంట్ షోడింగర్ ఈక్వేషన్ ఒక సమీకరణం ఉంది మరియు షోడింగర్ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ హామిల్టోనియన్ పై ఆధారపడి ఉంటుంది ఇక్కడ అది ఆపరేటర్ గా ఉంటుంది ఇది ఆపరేటర్ ఈక్వేషన్ ఏదైనా ఆపరేటింగ్ స్టేట్ వెక్టర్ సైడ్ మరియు ఈ ఈక్వేషన్ మనకు తెలియజేస్తుంది స్టేట్ వెక్టర్ సైడ్ టైమ్ లో ఎలా అభివృద్ధి చెందుతుంది అక్కడ డైనమిక్ స్టేట్ సై ఆన్ టైమ్ ఎవల్యూషన్ వస్తుంది హామిల్టోనియన్ అనేది కైనటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మరియు మీరు హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ లేదా హైడ్రోజన్ ఆటమ్ వంటి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంచుతున్నారని అనుకుందాం వాటిని అన్ని టైమ్ ఇండిపెండెంట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటారు మీరు టైమ్ డిపెండెంట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు పొందుతారో మీకు తెలుసు మీరు కలిగి ప్రారంభించవచ్చు టైమ్ డిపెండెంట్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ క్షేత్రం చార్జ్ పార్టికల్ అప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వాస్తవానికి టైం పై ఆధారపడి ఉంటుంది సరైనది కాని మనము కనీసం ఈ కోర్సు కోసం పరిగణించబోము ఈ కోర్సులు మనము తీసుకోబోయేమి హామిల్టోనియన్ ఎల్లప్పుడూ ఇండిపెండెంట్ టైం ఆపరేటర్ టైం నుండి ఇండిపెండెంట్ ఉంటే ఇది చాలా సులభమైన విషయం మీరు అన్ని వస్తువులను ఒకటి వైపు తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇది మీకు లాగ్ ఫంక్షన్ ని ఇస్తుంది మరియు ఇది మీకు అల్ హెచ్ ఇస్తుంది మరియు మీరు కొంత కాన్స్టెంట్ ఉంటారు మరియు మీరు దాన్ని పరిష్కరించవచ్చు మరియు ఈ ఈక్వేషన్ పొందవచ్చు ఐ సైలో హెచ్ ఆపరేటర్ మరియు మీరు వి తీసుకుంటే ఎక్స్ మరియు పి యొక్క ఫంక్షన్ మాత్రమే వి కూడా జనరల్ ఒక ఆపరేటర్ మరియు కోర్సు యొక్క కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆపరేటర్ పి స్క్వేర్ రెండు ఎం హామిల్టోనియన్ ఉంటుంది టి ప్లస్ వి అటువంటి సందర్భాలలో నేను ఐహెచ్ క్రాస్ రాయగలను సై ద్వారా దిలసై ఉండాలి యొక్క ఇంటిగ్రల్ హెచ్ హ్యాటి డిటి హెచ్ టైమ్ తో ఇండిపెండెంట్ లేకుండా మనము దాన్ని బయటకు తీయవచ్చు టీ నుండి టీకి కాదు అది మీకు ఇస్తుంది హెచ్ టీ మైనస్ టీ కాదు ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమిటి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది సై యొక్క లాగ్ ఫంక్షన్ సై హెచ్ క్రాస్ లాగ్ సై అనేది హెచ్ హాట్ టీ మైనస్ టీ కాదు టీ మైనస్ టీ కాదు తీసుకోండి రెండు వైపులా ఎక్స్పొనెన్షియల్ ఆపై మీరు పొందుతారు మన దగ్గర ఉంది ఐ హెచ్ క్రాస్ డెల్ డెల్ ద్వారా ఐ హెచ్ క్రాస్ సై ద్వారా డెల్ సై హెచ్ టైమ్ టి మైనస్ టీ కాదు సై హెచ్ క్రాస్ లాగ్ సై హెచ్ గా టీ మైనస్ టీ కాదు టైమ్ యొక్క ఫంక్షన్ సై అది ఉంటుంది యొక్క పవర్ గాని మైనస్ ఐ హెచ్ T మైనస్ టీ కాదు హెచ్ క్రాస్ ద్వారా సార్లు కొన్ని కాన్స్టెంట్ మరియు మీరు దానిని నిర్ధారించుకోవాలి టీ వద్ద టీ సమానం కాదు ఎడమ వైపు పుడి వైపుతో సరిపోలాలి అది సరి అయినదేనా ఏ టీ సమానం టీ కాదు ఈ టర్మ్ అదృశ్యమవుతుంది ఇది ఒక ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ కాబట్టి సై టీ ఉండదు సై టీ కాదు మరియు ఇది మీకు ఇస్తుంది స్టేట్ వెక్టర్ ప్రారంభ స్థితి వెక్టర్ వద్ద కాదు టైం రూపొందించబడదు ఈ ఆపరేటర్ ద్వారా మీకు కొత్త స్థితిని ఇవ్వడానికి
హామిల్టన్ ఈక్వేషన్ ఏవి హామిల్టన్ ఈక్వేషన్ చేస్తున్నాయి అంటే పరిణామ ఈక్వేషన్లను మాత్రమే చూస్తున్నారు ఫేజ్ బెస్ లో కానీ ఇక్కడ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ లో సిస్టమ్ గురించిన సమాచారం ఇందులో ఉందని చెప్పాము కేట్ వెక్టర్ సై మరియు మనము సమయ ఎవల్యూషన్ పై ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాము స్టేట్ గేట్ వెక్టర్ సై మరియు టైం ఎవల్యూషన్ దీని ద్వారా ఇవ్వబడుతుంది ఆపరేటర్ మరియు ఈ ఆపరేటర్ ని టైం ఎవల్యూషన్ అంటారు ఆపరేటర్ ఇలా పిలుద్దాం టైం ఎవల్యూషన్ ఆపరేటర్ గా దాని ప్రాపర్టీస్ ఏమిటి దాని ప్రాపర్టీస్ ఏమిటి నేను దీనిని టైం ఎవల్యూషన్ ఆపరేటర్ అని కూడా పిలుస్తాను గతంలో ప్రజలు దీనిని ఇలా వ్రాస్తారు యు ఆఫ్ టీ కామాటి కాదు పాపర్టీస్ ఏమిటి యు యొక్క టీ కాదు కామాటి కాదు ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ మరియు మీరు మరికొన్ని ఇతర ప్రాపర్టీస్ కూడా చూడవచ్చు మీరు టీ నుండి టీకి పోతే ఇది ఆపరేటర్ మీరు టీ నుండి టీకి పోతే అది ఆపరేటర్ యొక్క ఇన్వర్స్ అవుతుంది మరియు మీరు వాటిలో కొన్నింటినీ చూపించవచ్చు ప్రాపర్టీస్ మరియు ఆ లక్షణాలు ఈ టైం ఎవల్యూషన్ యొక్క స్వభావం ఏమిటో మీకు తెలియజేస్తాయి పనిచేస్తాయి అది స్లోడింగర్ ఈక్వేషన్ ఇది మీకు పరిణామాన్ని ఇస్తుంది స్టేట్ వెక్టర్ హామిల్టోనియన్ కు సమయం డిపెండెన్స్ పక్షంలో సిస్టమ్ యొక్క హామిల్టోనియన్ అప్పుడు నేను దీన్ని చేయగలను మరియు ఈ భాగాన్ని మనము ఒక అని పిలుస్తాము టైం ఎవల్యూషన్ ఆపరేటర్ నేను చెబుతున్నట్లుగా టైం ఎవల్యూషన్ ఆపరేటర్ యొక్క స్వభావం టైం పరిణామ ఆపరేటర్ యు అక్షరంతో సూచించబడుతుంది స్టేట్ వెక్టర్ తీసుకుంటుంది టీ నుండి టీ వరకు మరియు మీరు టీ యొక్క సై నియు ఆఫ్ టీ కామా టీ కాదు మరియు టీ కాదు యొక్క సై లాంఛన ప్రాయంగా వ్రాయవచ్చు మీరు స్టేట్ ను స్టేషనరీ స్టేట్ గా తీసుకున్నారనుకుందాం నాన్ టైం ఎందుకు ఇండిపెండెంట్ గా ఉంది ఈ ఎవల్యూషన్ ఆపరేటర్ ని మీరు కెట్ లో ఉంచినప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది మీరు దాన్ని బయట పెట్టండి ఈ కెట్ యొక్క డ్యూలర్ మీరు దానిని ఏయు డాగర్ గా ఉంచుతారు కాంప్లెక్స్ కాంజుగేటెడ్ బదిలీ చేయండి అనుబంధం యొక్క ఈయు ఆపరేటర్ ఈ హెర్మిషియన్ యు ఈగల్ యు డాగర్ హెర్మిషియన్ అంటే ఏమిటి హామిల్టోనియన్ హెర్మిషియన్ హామిల్టోనియన్ అనేది ఒకటి హెర్మిషియన్ యు అనేది యు డాగర్ తో సమానం కాదు కాని యు యు డాగర్ అనేది ఐడెంటిటీ ఇదే అందం అని యుటి కామాటి కాదు సై ఆఫ్ టీ కాదు మనము దీనిని సై ఆఫ్ టీ అని పిలుస్తాము నేను టీ యొక్క సై అంటే ఏమిటో వ్రాయాలనుకుంటున్నాను నేను దీన్ని ఇలా వ్రాస్తాను టీ కాదు యొక్క సై యు డాగర్ ఆఫ్ టీ కామాటి కాదు టీ యొక్క సై యొక్క అంతర్గత ప్రడత్ టీ యొక్క సైతో అది టీ కాదు యొక్క సై తో యు డాగర్ టీ కామా కాదు యు ఆఫ్ టీ కామా టీ కాదు టీ కాదు యొక్క సై మరి మీరు యు డాగర్ లేదా యు డాగర్ యు ఉండవుతోంది ఐడెంటిటీ ఎందుకు ఎందుకంటే హెర్మిషియన్ హామిల్టోనియన్ హెర్మిషియన్ కాబట్టి మైనస్ ఆర్ హెచ్ హెచ్ క్రాస్ ద్వారా హెచ్ క్రాస్ ద్వారా ప్లస్ ఆర్ హెచ్ పవర్ ఎలుకి ఇది సరైనదేనా ఈ నుండి ప్లస్ ఆర్ హెచ్ వరకు టీ మైనస్ టీ కాదు హెచ్ క్రాస్ ద్వారా ఇది ఐ ఒకటి హెచ్ ఆపరేటర్ కి ఈ అవుతుంది మైనస్ ఐ హెచ్ టీ మైనస్ టీ కాదు హెచ్ క్రాస్ ద్వారా నాకు ఇక్కడ ఒక ఆపరేటర్ హెచ్ మరియు ఇక్కడ మరికొందరు ఆపరేటర్ ఉన్నారని అనుకుందాం ఏమి చేయాలో నాకు తెలియదు నేను అడుగుతున్నట్లుగా ఉంది
నా దగ్గర ఉంది అనుకుందాం ఈ నుండి ఏ మరియు ఈ నుండి డి క్లాసికల్ మెకానిక్స్లో మీరు దీన్ని ఇలా వ్రాస్తారు ఈ నుండి ఏ ప్లస్ బి మీరు ఇక్కడ చేయగలరా మీరు ఇక్కడ చేయగలరా దీనిని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా రాయాలి ఎందుకంటే మనము దీన్ని ఎందుకు చేస్తున్నాము మనము దీన్ని ఎందుకు చేస్తున్నాము ఆర్డర్ విషయాలు క్లాసికల్ మెకానిక్స్లో కాకుండా మీరు ఏ బి అని వ్రాసి ఉండవచ్చు ఈ నుండి ఏ ప్లస్ బి మీరు ఇక్కడ చేయలేరు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాబట్టి చాలా విషయాలు జరుగుతాయి మీరు గమనించవచ్చు వన్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ అప్పుడు మీరు కూడా కలిగి ఉంటారు ఒక స్క్వేర్ బి ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఆ మరియు అందువలన కాబట్టి ఏ ఎస్ యొక్క ఎల్లప్పుడూ ఎడమ వైపున ఉంటుంది ధన్యవాదాలు అది ఖచ్చితంగా కాదు మీరు కలిగి ఉంటే ఏ హ్యాట్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి హ్యాట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎబి ప్లస్ బియా అప్పుడు బహుశా మీరు మరొక దానిని ఇలా ఒకటి వ్రాసి ఉండవచ్చు ఏ హ్యాట్ ప్లస్ బి బ్యా టోటల్ స్క్వేర్ కి ఉంటుంది కాబట్టి అది సాధ్యం కాదు మీరు ఒక రకమైన అప్రాక్సిమేషన్ కలిగి ఉండాలి మరియు క్యూములేటర్ ఏమిటో చూడండి ఏతో బి ఆపై దానిని వ్రాయడానికి ఏం మార్గం ఉండవచ్చు ఇవి మీరు చుట్టూ ఆడుకునే మరియు ఏమి జరుగుతుందో చూడగలిగే విషయాలు ఈ బి క్యూములేటర్ అయితే ప్రశ్న ఏ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది అప్పుడు మీరు చూపించగలరని నేను అనుకుంటున్నాను ఏ కాన్సెంట్ కొంత సంఖ్యగా పిలుద్దాం కొన్ని ఏ లేదా మీరు చూపించగల ఏదైనా ఇలా ఈ ప్లస్ బి పవర్ యొక్క పవర్ సార్లు క్యూములేటర్లో సగం ఏతో బి ఈ విస్తరణను చేయండి మరియు దీన్ని తనిఖీ చేయండి ఈ ఊహను ఉపయోగించండి బితో యొక్క కమ్యూటేటర్ అని కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది అంటే ఏమిటి దీని అర్థం ఐక్యుములేటర్ని తీసుకుంటే ఏతో బి అది ఏమీ అవుతుంది ఈ బి కమ్యూటేటర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే ఇది ఏ కాన్స్టెంట్ కనుక ఇది సున్నా అవుతుంది మనము ఈ కమ్యూటేటర్లతో ఆడుకోవచ్చు ఏదైనా ఏ కాన్స్టెంట్ ఉంటే మీరు చేస్తాను అటువంటి సందర్భంలో మీరు సరళీకృతం చేయగలరు మరియు ఇలాంటి వాటిని పొందవచ్చు ప్లస్ లేదా మైనస్ అని నేను మరచిపోతున్నాను కాని మీరు దాన్ని సరిగ్గా కనుగొంటారు ఇక్కడ గుర్తు గురించి నాకు ఖచ్చితంగా తెలియదు అది మైనస్ గుర్తు కాదు ఏ ప్లస్ గుర్తు కావచ్చు సరి చూసుకోండి ఈ విషయాలు ఇక్కడ క్లాసికల్ మెకానిక్స్ మరియు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ భిన్నంగా ఉంటుంది మరియు మీరు దానిని గుర్తుంచుకోవాలి మీరు మీ ఆపరేటర్ ఆల్జిబ్రా చేస్తున్నప్పుడు క్లాసికల్ మెకానిక్స్ లో నాకు తెలిసిన యంత్రంలా మీరు ఉండకూడదు మీరు తయారు చేయవలసిన దానిని మీరు జాబితా చేయలేరు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ మూల్యాంకనం చేసే సంబంధిత పరిమాణాలు హెర్మిషియన్ అయిన ఆపరేటర్ల ప్రొడక్ట్స్ ఉంటే మీరు ఆపరేటర్ల ప్రొడక్ట్స్ యొక్క హెర్మిషియన్ కాంబినేషన్లను ప్రయత్నించి రాయాలి ఆపై మాత్రమే కమ్యూనికేషన్ ఓకే చేయండి ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది కొన్ని ఇప్పటికే మీ కోసం చూపించబడ్డాయి ఎందుకంటే దాని ఒకే ఆపరేటర్లు ఏ మరియు బి ఒకే ఆపరేటర్లు అక్కడ మీరు దానిని జోడించవచ్చు క్యూములేటర్ ఏ మరియు బిలుసున్నా అప్పుడు కూడా మీరు దానిని జోడించవచ్చు ఇది నేను మునుపటిలో చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను కుడివైపు స్లై కాబట్టి యూయు డాగర్ ఎల్లప్పుడూ ఐంటిటి మరియు ఆ ఆస్తి ఏమిటి మీరందరూ చూసింది ఈ ఆపరేటర్లు అంటారు యూనిటరీ ఆపరేటర్ల హక్కు యూనిటరీ యూనిటరీ మాట్రిసిస్ అంటే కాంప్లెక్స్ కాంజుగేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మ్యాట్రిక్స్ తో గుణిస్తే ఐంటిటి నేను ఇక్కడ ఏమి చేయాలనుకుంటున్నాను నేను మీకు తెలిసిన స్లోడింగర్ ఈక్వేషన్ రీప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను మీరు చేసిన వేవ్ ఫంక్షన్ ఫార్మలిజంలో మీరు చాలా సార్లు చేశారు ఈ విధానం నుండి 
మనము ప్రతిపాదించాము కదా స్టేట్ వెక్టర్ యొక్క టైం ఎవల్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది వేవ్ ఫంక్షన్ ఫార్మలిజం ఎలా చేయాలి మనము దీన్ని చేశాము ఈ విషయం ఒకటి స్థానంపై ఇంటిగ్రల్ కలిగి ఉంటుంది పొజిషన్ స్టేట్ ప్రొడక్ట్ లేకుండా అది ఒక ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ ఈ ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ ఎచ్తో ఎచ్ అనేది ఒక గుర్తింపు అదే పని చేస్తోంది కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కుడి వైపు వలె ఉంటుంది ఇది ఒక ఐడెంటిటీ వేవ్ ఫంక్షన్ను ఎలా వ్రాయాలో కూడా మనము నిర్వచించాము మీరు కూడా వ్రాయవచ్చు దీని యొక్క టైం డిపెండెంట్ వేవ్ గా టి యొక్క సైతో ఎక్స్ యొక్క అంతర్గత ప్రొడక్ట్ ఎందుకంటే హామిల్టోనియన్ పి పై ఆధారపడి ఉంటుంది మనము ఫ్రీ పార్టికల్ కోసం పనిచేస్తున్నాము హామిల్టోనియన్ అనేది పి పై డిపెండెంట్ ఉంటుంది ఎక్స్ పై పిస్ట్వేర్ ఏమిటో నాకు తెలియదు కానీ పిస్ట్వేర్ ఏమిటో ఐ ఖచ్చితంగా తెలుసు పి హ్యాడ్ స్వేర్ ఆన్ పి కాదు స్టేట్ ఉంటుంది పి కాదు స్వేర్ అజెన్ వాల్యు సార్లు పి కాదు హామిల్టోనియన్ పి స్వేర్ రెండు ఎం మనము టి యొక్క స్టేట్ సై వ్రాసాము పొజిషన్ స్థలం కాని మీరు దానిని మూమెంటం స్పేస్ అని వ్రాసి ఉండవచ్చు సరేనా అది మీకు ఇస్తుంది మీరు ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు హామిల్టోనియన్ హెచ్నసై ఆఫ్ ఈ మీరు వెలుపల డిపి యొక్క ఇంటిగ్రల్ తీసుకోవచ్చు అది ఉంటుంది పి ఆన్ హెచ్ మరియు నేను పి యొక్క అంతర్గత ప్రొడక్ట్ యొక్క సైతో పిలుస్తాను కనుక ఇది ఫోర్ ఇయర్ ట్రాన్స్ఫారం మీ వేవ్ ఫంక్షన్ పిటి యొక్క సైకిల్ డే ఇలా పిలుస్తాను సైటిల్డే యొక్క పిటి మరియు పి కోసం పి పై హెచ్ సమానం పి రెండు ఎం కంటే ఎక్కువ స్క్వేర్ మీకు కేవలం ఇస్తుంది అజన్ వాల్యూ మీరు ఏ పి ప్రైమ్ పి ప్రైమ్ పి ప్రేమి ఉంచగలిగితే ఇది కేవలం ఒక డమ్మీ వేరియబుల్ ఆపై మీరు పి ప్రేమ్ లో హెచ్ లాట్ ని ఉపయోగించవచ్చు పి ప్రధాన స్క్వేర్ రెండు ఎం పైగా రెండు మీ పి ప్రైమ్ లో అది అజన్ వాల్యూ ఈక్వేషన్ మూమెంటం స్పేస్ లో మీరు పొజిషన్ స్థలంలో చేసి ఉంటే మాకు పిస్ట్వేర్ రెండు ఎం కంటే ఎక్కువ తెలియదు ఎక్స్ లో అది ఏమిటో మనకు తెలియదు మనము కనుక్కోవాలి ఇక్కడ మూమెంటం స్పేస్ లో దాన్ని అజన్ వాల్యూగా రాయడం చాలా సులభం అవుతుంది హామిల్టోనియాని స్పీ పై డిపెండెంట్ మూమెంటం స్పేస్ ఆధారంగా పని చేయడం సౌకర్యంగా ఉంటుంది పొజిషన్ లో పని చేయడానికి బదులుగా సౌలభ్యం పరిస్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది మీరు ఈ ఆధారాన్ని ఎంచుకుంటారు మరియు ఒకటి ప్రాతిపదిక నుండి ఎలా వెళ్ళాలి మరొకరికి ఫైనిట్ ద్విమితీయ లీనియర్ వెక్టర్ స్పేస్ కోసం మనము ఈ పనులన్నీ చేశాము మనము ఇన్ఫైనైట్ డైమెన్షన్ కోసం కూడా చేయగలము లెక్కించదగినది లెక్కించలేనిది ఇక్కడ మీరు ఒకటి నుండి మరొక దానికి వెళ్లాలని నిర్వచించవచ్చు లేదా మీరు నేరుగా ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ ని మూమెంటం ప్రాతిపదికన తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే హామిల్టోనియన్ స్టేట్ మూమెంటం ప్రాతిపదికన అజన్ స్టేట్స్ గా ఉంటాయి మూమెంటం ప్రాతిపదిక అంటే మీ పొజిషన్ ఆధారంగా అది నేను ఒకటి డైమెన్షన్ లో చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇది ఒక ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ మరియు ఎందుకంటే ఇది నిరంతరాయంగా ఉంటుంది పి ప్రైమ్ తో ఉన్న పి యొక్క అంతర్గత ప్రొడక్ట్ డైరెక్ట్ డెల్టా ఫంక్షన్ గా ఉండాలి మరియు మనము టీ యొక్క ఏకపక్ష సై ని వ్రాయవచ్చు వంటి డిపి ఒక పి ఉండాలి క్షమించండి ఒక డిపి మరియు పి బాహ్య ప్రొడక్ట్ ఉంది మరియు సై టిల్ డే నేను చెప్పినట్లు ఇది స్టేట్ అంతర్గత ప్రొడక్ట్ పితో సై అని పిలుస్తాము
ఏ ఫోర్ ఇయర్ ట్రాన్స్ఫారం తర్వాత సంప్రదింపులు జరపడం కోసం మనము దానిని ఏసై టిల్డే అని పిలుస్తాము మీరు స్థానం ఆధారంగా హామిల్టోనియన్ నిర్వహిస్తే మన దగ్గర ఉంది అనుకుందాం మనము చూసే పొజిషన్ మీద మాత్రమే డిపెండెంట్ ఉండే పొటెన్షియల్ శక్తులు హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ మరియు మనము పొజిషన్ ఆధారంగా పనిచేస్తాము సిద్ధి ఎక్స్ కాదు తీసుకుందాం స్టేట్ మరియు ఇది అవుతుంది పి హార్ట్ ఆపరేటర్ అంటే ఏమిటో మాకు తెలియదు ఎక్స్ లో కాదు అది మనకు ఖచ్చితంగా తెలుసు వి పొజిషన్ పై ఆధారపడిన ఆపరేటర్ అజెన్ వాల్యూ ని తీసివేస్తుంది ఇది మళ్లీ ఒక ఫంక్షన్ అదే ఫంక్షనల్ రూపం ఉంటుంది ఇది కూడా మీరు ట్యూటోరియల్ షీట్ లో ఒకటి దానిలో ప్రయత్నించారు అజెన్ వాల్యూ ఈక్వేషన్ అయితే ఎక్స్ ఆపరేటర్ ఆన్ ఎక్స్ కాదు ఎక్స్ కాదు సార్లు ఎక్స్ కాదు ఏదైనా ఫంక్షన్ ఎక్స్ ఆపరేటర్ మీకు ఏ ఎక్స్ నాట్ యొక్క అదే ఫంక్షనల్ రూపాన్ని ఇస్తుంది ఉపసంహరణ ఇప్పుడే రాశాను కాబట్టి టీపీతో ఎక్స్ కాదు అనే ప్రశ్న ఇంకా మిగిలి ఉంది ఎక్సోపి అంటే ఏమిటి మీరు కొనసాగడానికి వివిధ మార్గాలు ఉన్నాయి మీరు ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ ని మూమెంటమ్ స్పేస్ ని చేర్చవచ్చు మూమెంటమ్ యొక్క అంతర్గత ప్రొడక్ట్ పొజిషన్ తీసుకోండి ఇవన్నీ మనము చేయడం ప్రారంభించవచ్చు మరియు దాన్ని గుర్తించండి పి ఆపరేటర్ ఎలా చేయబడుతుంది కాబట్టి మనము దాని కోసం వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు చెయ్యండి మనము తప్పనిసరిగా చూపిస్తాము మీరంతా చదివారు అది పి ఆపరేటర్ డిఎక్స్ ఆపరేటర్ మనము దీనిని నిరూపించబోతున్నాము మనము దీనిని డిరైవ్ చేయాలనుకుంటున్నాము మనము దానిని పి ఎక్స్ ఆపరేటర్ నుండి పొందాలనుకుంటున్నాము అని వ్రాయవచ్చు పొజిషన్ ఆధారంగా డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ వీటితో ఐ హెచ్ క్రాస్ కోసం సరైన సంకేతాలు మనము రుజువును చూద్దాం మరియు మనము ఎందుకు అలా చేయాలనుకుంటున్నాము మనము ఎందుకు అలా చేయాలనుకుంటున్నాము అది ఎందుకంటే మనము ఈ భాగాన్ని అంచనా వేయాలి మనము ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ ప్రాతినిధ్యం రాస్తే అది నాకు ఇచ్చి ఉండేది డెల్ ఎక్స్ ట్వెల్ ద్వారా డెల్ ట్వెల్ ఏ మైనస్ టూ హెచ్ క్రాస్ ట్వెల్ మనము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము మనము వెళ్లబోతున్నాము తెలిసిన స్లోడింగర్ ఈక్వేషన్ మనము దానిని చూడాలనుకుంటున్నాము కాని దాని కోసం మనము కనుగొనాలి అధికారికంగా మనము చేయగలగాలి ఇది ఏమిటో చెప్పండి కేవలం పోస్టులేట్ గా తీసుకోకుండా ఒక క్రమబద్ధమైన ఫ్యాషన్ మైనస్ ఐ హెచ్ క్రాస్ డైరెక్ట్ డెల్టా ఫంక్షన్ కాబట్టి మూమెంటమ్ ఆపరేటర్ ఒక ట్రిక్ చేద్దాం రెండు స్థానాలు తీసుకోండి ఎక్స్ ఒకటి మరియు ఎక్స్ రెండు ఎక్స్ ఉన్న మరియు మధ్యలో ఆపరేటర్ ఎక్స్ పి యొక్క క్రిములేటర్ ఇది ఏమిటి ఎక్స్పి యొక్క క్యుములేటర్ ఆల్ హెచ్ క్రాస్ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ గుర్తింపు ఆపరేటర్ మీరు బయటకు లాగగలిగే సెట్ ఆలకు ఏమి చేయరు మరియు లోపలి ప్రొడక్ట్ ఎక్స్తో కాకుండా ఎక్స్తో ఒకటి వ్రాయవచ్చు ఎక్స్ యొక్క అంతర్గత ప్రొడక్ట్ అంటే ఎక్స్ ఒకటి కాదు అది మీది డైరెక్ట్ డెల్టా ఫంక్షన్ అది మీ పొజిషన్ ఆధారంగా నిర్వచనం కాబట్టి ఐ హెచ్ క్రాస్ డైరెక్ట్ డెల్టా ఫంక్షన్ ఈ క్యుములేటర్ ఎస్పి మీరు మొదటిగా విస్తరించండి మీరు క్యుములేటర్ విస్తరింపజేస్తే దాని ఎస్పి ఆపరేటర్ మైనస్ అవుతుంది పిఎక్స్ ఆపరేటర్ ఆర్డర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది గాని ఎక్స్ ఎక్స్ కాదు పనిచేస్తుంది లేదా ఎక్స్ ఒకటి ఎక్స్ ఆపరేటర్ అది సరైనది ఈ వాల్యూ ఏమిటి ఇది అవుతుంది ఎక్స్ మీద ఎక్స్ కాదు ఎక్స్ కాదు అది అజన్ వాల్యూ కుడి ఎక్స్తో కాదు పి ఆపరేటర్ ఎక్స్ ఒకటి మైనస్ ఈ ఎక్స్ మరియు ఎక్స్ ఒకటి ఉంటుంది మైనస్ ఎక్స్ ఒకటి ఎక్స్ కాదు పి ఆపరేటర్ ఎక్స్ ఒకటి ఈ విపరీతమైన ఎడమ వైపు ఎక్స్ కాదు తీవ్రకుడి ఆపరేటర్ ఎక్స్ వన్ను తాకింది
రెండవ టర్న్ ఇప్పటికే మైనస్ గుర్తును కలిగి ఉంది కాబట్టి ఇది మీకు లభిస్తుంది దీన్ని సరళీకృతం చేయండి అది ఎక్స్ కాదు మైనస్ ఎక్స్ ఒకటి యొక్క మ్యాట్రిక్స్ ఏమింట్ పి ఆపరేటర్ పొజిషన్ ఆధారంగా మీకు స్పష్టమైన దశలు క్యుములేటర్ కోసం మనము ఉపయోగించాల్సిన ఫలితం ఇది మనము చూద్దాం ఇక్కడ సరళీకృత ఈక్వేషన్ క్యుములేటర్ ఎక్స్ కాదు మైనస్ ఎక్స్గా సరళీకరించబడుతుంది మూమెంటం ఆపరేటర్ యొక్క మ్యాటిక్స్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ కాదు మరియు ఎక్స్ ఒకటి అవుతుంది మరియు కుడి వైపు మీ డైరెక్ట్ డెల్టా ఫంక్షన్ తప్ప మరొకటి కాదు లేదా ఇక్కడ నుండి మీరు నిజంగా దగ్గరగా ఉండటానికి ఎక్స్ కాదు మరియు ఎక్స్ ఒకటి తీసుకుంటే ఈ విధంగా ఒకటి ఓర్ ఎక్స్ కాదు మైనస్ ఎక్స్ ఒకటి డెల్టా ఫంక్షన్ ఎక్స్ కంటే ఒకటి మైనస్ ఎక్స్ ఒకటి అంటే ఏమిటి డెల్టా ఫంక్షన్ టైమ్స్ ఇది డైరెక్ట్ డెల్టా ఫంక్షన్ యొక్క డెరివేటివ్ అని మనము తనిఖీ చేయాలి డైరెక్ట్ డెల్టా ఫంక్షన్ యొక్క డెరివేటివ్ ఏమిటి డెల్టా ఎక్స్ కాదు మైనస్ ఎక్స్ ఒకటి ద్వారా ఎక్స్ కాదు మైనస్ ఎక్స్ ఒకటి అనేది డెరివేటివ్ తప్ప మరొకటి కాదు ఒక డైరెక్ట్ డెల్టా మనము ఇక్కడ ఏమి చూపించాము ఇక్కడ నుంచి మ్యాటిక్స్ ఎలిమెంట్ మూమెంటం ఆపరేటర్ యొక్క పొజిషన్ ఆధారంగా ఏమీ కాదు మైనస్ ఆల్ హెచ్ క్లాస్ డెల్ ద్వారా డెల్ ఎక్స్ కాదు ఎక్స్ లో ఎక్స్ ఒకటి కాదు ఇది మనకు చూపబడింది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి దీనికి అర్థం ఏమిటి ఎడమ చేతి వైపు తీవ్రమైన కుడి వైపుకు మూమెంటం ఆపరేటర్ ఒక దుస్తులు ఇవ్వవచ్చు పొజిషన్ ఆధారంగా పొజిషన్ కాలీలలో ప్రాతినిధ్యం డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్గా నేను ఈ మూమెంటం ఆపరేటర్ని ఉంచగలను వంటి డెల్ ఎక్స్ ఆపరేటర్ ద్వారా మైనస్ ఐ హెచ్ క్రాస్ డెల్ మరియు డెల్ ఎక్స్ ఆపరేటర్ ద్వారా డెల్ అది ఎక్స్ ఇచ్చినప్పుడు కాదు ఇది మీకు డెల్ ద్వారా డెల్ ఎక్స్ ఇస్తుంది స్పష్టమైన కాబట్టి మనము చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది ఇదే కాబట్టి ఇది సూచిస్తుంది మూమెంటం ఆపరేటర్ ఇది ఈ అగ్ర ఈక్వేషన్ సూచిస్తుంది మూమెంటం ఆపరేటర్ మైనస్ అహెచ్ క్రాస్ డెల్ ఎక్స్ ద్వారా డెల్ మరియు ఈ ఆపరేటర్ పి ఎక్స్ అయితే ఎక్స్ కాదుపై పనిచేస్తుంది మరియు అది మీకు ఇస్తుంది మైనస్ ఆల్ హెచ్ క్రాస్ డెల్ ఎక్స్ ద్వారా డెల్ అది ఏమి అవుతుంది ఇప్పుడు ఇది అజన్ వాల్యూ అజన్ వాల్యూ ఒక డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ ఐ ఎస్పేస్ యొక్క డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ అది ఎక్స్ ని ఎంచుకుంటుంది ఎక్స్ వద్ద డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ ఎక్స్ ఒకటికి సమానం కాగా నేను దానిని ఇలా వ్రాయగలిగిన వైపు డెల్ ఎక్స్ ద్వారా మైనస్ ఆల్ హెచ్ క్రాస్ డెల్ ఆపరేటర్ గా అది ఎక్సాదులాగా నొక్కినప్పుడు అది నాకు ఇస్తుంది మైనస్ ఆల్ హెచ్ క్రాస్ మనము పొజిషన్ ప్రాతినిధ్యం ఇచ్చాము మూమెంటం ఆపరేటర్ కోసం ఇది ఒక డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ అదేవిధంగా మీరు మూమెంటం ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వగలరు పొజిషన్ ఆపరేటర్ కోసం మీరు అదే వాదనలను ఉపయోగించవచ్చు మరియు ఎక్స్ కాదు ఎక్స్ ఒకటి పి కాదు మరియు పి ఒకటి బదులుగా దీన్ని చేయండి అదే వ్యాయామం మళ్ళీ చేయండి యొక్క మ్యాటిక్స్ ఎలిమెంట్ కోసం మూమెంటం ప్రాతిపదికన పొజిషన్ ఆపరేటర్ మరియు దానికి ఒకటి ప్లస్ గుర్తు ఐ హెచ్ క్రాస్ ఉంటుందని చూపించు అది కూడా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మీరు క్యూములేటర్ బ్రాకెట్ చేస్తే సాపేక్ష గుర్తు ఉంటుంది మరియు దయచేసి పి కాదుపై ఎక్స్ పొండి డెల్ పిసున్న ద్వారా ఐ హెచ్ క్రాస్ డెల్ అని మాకు చెబుతుంది అని కాబట్టి ఇలాంటి వ్యాయామం చేయండి పి కాదుపై పొజిషన్ ఆపరేటర్ కోసం 
లేదో ధృవీకరించండి ఇది నేను మూమెంటం ఆపరేటర్ కోసం చేశాను ఇప్పుడు దానికోసం దీన్ని మళ్లీ చేయండి పొజిషన్ ఆపరేటర్ మరియు మిమ్మల్ని మీరు ఒప్పించండి అది ఏ అని మళ్లీ ఒక డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ అది ఏ మూమెంటం కోఆర్డినేట్స్ జనరల్ గా మీరు టీ యొక్క ఏ దశ సై కోసం రాయవచ్చు ఇంతకు ముందు మనకు ఎక్స్ కాదు మరియు ఎక్స్ ఒకటి ఉన్నాయి ఎక్స్ ఒకటి ఏదైనా ఏకపక్ష స్థితితో భర్తీ చేయవచ్చు సై అది నిజంగా పట్టింపు లేదు మరియు మీరు డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ అని చూపవచ్చు మీరు తీసుకుంటే పి డెల్ ఎక్స్ ఆపరేటర్ ద్వారా డెల్ ఆది ఎడమకేట్ ను కొట్టగలదు మరియు డెల్ టీ నాట్ ద్వారా మీకు డెల్ ఇవ్వండి సార్లు ఇది ఏమిటి పొజిషన్ స్పేస్ వేవ్ ఫంక్షన్ మరియు ఎక్స్ కి కాదు నేను మీకు ఇక్కడ మరియు అక్కడ కొన్ని పీసెస్ ఇచ్చాను మరియు ఇప్పుడు ఈ డేటాతో తదుపరి దశ ఏమిటి టైం ఎవల్యూషన్ ఆపరేటర్ లేదా సై పై హెచ్ ఉన్న కిట్ సై యొక్క టైం పరిణామాన్ని నిర్దేశించే ఈక్వేషన్ తీసుకోండి మరియు ప్రొజెక్షన్ ను ఏదైనా మూడు డైమెన్షన్ లలో లేదా ఒకటి డైమెన్షన్ లో త్రీ డైమెన్షన్ లో నిర్దిష్ట పొజిషన్ తీసుకెళ్లండి మీరు ఆర్ వెక్టర్ తీసుకోండి మరియు మనము దానిని ఇలా వ్రాయవచ్చు ఇది తెలుసు ఎం కోసం ఎక్సర్సైజ్ చేయండి హెచ్ ఆపరేటర్ రెండు ఎం ప్లస్ కంటే పి స్క్వేర్ చేయబడింది వి యొక్క ఆర్ తీసుకుందాం మరియు పి స్క్వేర్ రెండు ఎం గా భర్తీ చేయవచ్చు మైనస్ ఐ హెచ్ క్రాస్ డెల్ రెండు మీటర్ల స్క్వేర్ మనము దీన్ని మళ్లీ చేద్దాం మరియు ఆపై కాబట్టి నేను దానిని ఒకటి డైమెన్షన్ చేద్దాం మనము తిరిగి వస్తాము కాబట్టి ఈ భాగం మీ టైన్ పరిణామం ఈక్వేషన్ మరియు మీరు ప్రొజెక్షన్ ను నిర్దిష్ట ఎక్కి తీసుకువెళతారు అయి ఇప్పటికీ డెల్ టీ ఆపరేటర్ ద్వారా డెల్ ని తీసుకోగలను అది పట్టింపు లేదు మరియు సైటీ యొక్క ఎక్స్ అది అది ఎందుకంటే డెల్ బై డెల్టా మాత్రమే టీ యొక్క సైని తాకుతుంది ఎక్స్ టైం మీద డిపెండెంట్ ఉండదు టైం అదే విధంగా ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంటుంది ఒకవేళ మనకు అది ఒక స్త్రీ పార్టికల్ అని అనుకుందాం పి స్క్వేర్ రెండు ఎం టీ యొక్క సై ఆన్ అనుకుందాం మనము తర్వాత ఎక్స్ యొక్క వి కూడా చేస్తాము మీకు కావాలంటే ఎక్స్ యొక్క వి ను కూడా వ్రాసాం ఏమి తప్పు పి కి పొజిషన్ ప్రాతినిధ్యం ఉంది ఏది ఒకటి డైమెన్షన్ లో డెల్ ఎక్స్ ద్వారా మైనస్ ఐ హెచ్ క్రాస్ డెల్ దీన్ని ఇలా తిరిగి వ్రాయండి మైనస్ హెచ్ క్రాస్ రెండు ఎం స్క్వేర్ డెల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ద్వారా డెల్ స్క్వేర్ చేయబడింది మరింత ఖచ్చితంగా నేను ఇక్కడ లేని ఎక్స్ తీసుకోవచ్చు దానిని మరింత నాటకీయంగా చేయడానికి తో ఎక్స్ కాదు సై ఆఫ్ కి ప్లస్ ప్లస్ ఈ టర్మ్ ఎక్స్ యొక్క వి ఎక్స్ యొక్క వి మీకు ఇస్తుంది వి యొక్క ఎక్స్ కాదు గురించే సంఖ్య అవుతుంది ఎక్స్ టీ యొక్క సైతో కాదు ఈ ఎక్స్ అంటే ఏమిటి సై ఆఫ్ టీతో కాదు అది వేవ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఈ ఇక్వేషన్ ఐ డెల్ టీ ద్వారా ఐ హెచ్ క్రాస్ డెల్ అని వ్రాయగలను యొక్క సై ఎక్స్ కాదు దీని గురించి దేనితో సమానం మైనస్ హెచ్ క్రాస్ రెండు ఎం కంటే ఎక్కువ స్క్వేర్ చేయబడింది డెల్ ఎక్స్ ద్వారా డెల్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ కాదు ఎక్స్ యొక్క సైటి కాదు ప్లస్ వి యొక్క ఎక్స్ కాదు ఎక్స్ యొక్క సై ఇది ఏమిటి ఇది తెలిసిన వేవ్ ఫంక్షన్ ఫార్మలిజంలో స్టోడింగర్ ఈక్వేషన్ ఐ స్టేట్ వెక్టర్స్ యొక్క ఎవల్యూషన్ కోసం ఒక ఈక్వేషన్ సూచించాను నేను నా మూమెంటం ఆపరేటర్ ని క్రమ పద్ధతిలో వ్రాయడానికి ప్రయత్నించాను ఒక డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ గా మారిన పొజిషన్ ప్రాతినిధ్యాన్ని ఉపయోగించడం ఆపై వేవ్ ఫంక్షన్ కోసం మనము పొందే ఈక్వేషన్ ఖచ్చితంగా మీ టైన్ డిపెండెంట్ షోడింగర్ ఈక్వేషన్ నేను ఇక్కడ చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది ఇదే అని మీరు దీన్ని మూడు కోణాలలో కూడా చేయవచ్చు మరియు మీరు చూపించగలరు ఇది మీ టైన్ డిపెండెన్స్ రోడింగర్ ఈక్వేషన్ తప్ప మరొకటి కాదు డెల్ స్క్వేర్ ద్వారా డెల్ ఎక్స్ నాట్ స్క్వేర్ డెల్ స్క్వేర్ ఆపరేటర్ లా ప్లస్ అవుతుంది ఈ రోజు నేను చాలా విషయాలు చెప్పాను ఇది మీ కోసం క్లాసికల్ మరియు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ మధ్య కనెక్షన్లను కలిగి ఉంటుంది నేను పరిణామ ఈక్వేషన్ కు వెళ్లాను ఆపై నేను మీకు ఏకీకృతమైన ఎవల్యూషన్ ఆపరేటర్ ని ఇచ్చాను ఆపై మనము నెమ్మదిగా ఏమి ఉండాలో అధ్యయనం చేశాము మూమెంటం ఆపరేటర్ 
ఆపరేటర్ కోసం పొజిషన్ ప్రాతినిధ్యం అప్పుడు నేను పొజిషన్ ఆపరేటర్ కోసం మూమెంటం ప్రాతినిధ్యం ఏమిటో కనుగొనమని మిమ్మల్ని అడిగాను ఆపై మీరు ఈ డేటాను ఉపయోగించి మీ వేవ్ ఫంక్షన్ షోడింగర్ ఈక్వేషన్ టైం డిపెండెంట్ షోడింగర్ ఈక్వేషన్ పునరుత్పత్తి చేయవచ్చని నేను చెప్పాను నేను ఇక్కడ ముగిస్తాను